大家好，我是交通小王。前两天拆回来一个损坏的压缩机，这个压缩机是九九年生产的，冷媒用的是 R 十二，到现在已经二十多年了。大家可以看到这个压缩机上有两个大坑，很多网友说带坑的一般都是铝包压缩机，其实并不一定啊。这个压缩机九九年生产的，我估计应该是个同包的，但是上面也是带俩坑的。因为这个压缩机谁没拆开看过里边到底是铜还是铝的，所以咱们只有切开看看线圈才能最终确定到底是铜的还是铝的。一会儿就开切，沿着焊接线给它嘎开就可以了。嗯、现在压缩机的扇盖已经切开了，打开看看。发现了一个什么问题呢？这个老式压缩机的盖板的厚度啊，感觉没有现在的厚啊，不知道为什么。反正我觉得这个老式的，相比于现在六百 A 的压缩机，切割起来比较省事儿，一下就切透了。这是两个凸起啊。现在压缩机的机芯已经拆出来了，大家一眼就可以看出，这个大线包盘绕的还是挺多的。看上去和波轮洗衣机的电机线圈有点类似啊，因为它们都是定频的，变频的跟这完全不一样。等下期和大家比较一下定频压缩机的机芯和变频压缩机是有很大区别的。这个线圈这么看和铜的颜色是一样的，但是它并不一定就是铜的，还需要进一步的检测。因为不论是铜的还是铝的，它线圈外边都镀了一层呃绝缘的东西啊，所以看上去都是铜的颜色。咱们要确定这个线圈是铜的还是铝的，只要把这一层绝缘的东西给它挂开，一看就知道了。如果是铝的，里面是白色；如果是铜的，就是黄颜色的。这个压缩机这么多年了，可以说是九几年的产品，那个时候一般都是铜的，因为这种定频的压缩机启动的时候电流相对来说比较大，所以说如果用铝的一般用不住。现在的压缩机为什么容易坏？因为它的线圈都是铝线圈的，如果是变频的还好一些。定频的启动电流大，铝线圈很容易坏，而且铝的耐高温没有铜的好。要不说像以前的老式压缩机，即使漏服了，转个几天都没事而现在的铝包压缩机，只要冰箱漏服了，压缩机一般转一天就卡缸了，就转不起来了。就是这个原因，它铝线圈耐高温不行。现在咱们找来了一把剪刀，给它划开看看。这个地方比较厚，把这个地方给它划开。看这个丝有点发白啊，但是我仍不死心，给它掐下来一段。铜丝的，特别硬啊，老硬了。如果是铝的，很软的，轻轻一掰就完了啊。别看这么细，特别硬。这个地方其实它是灯光黄的，就是铜的颜色。并不是特别白，如果铝的是特别白和纸一样，所以这个是铜丝的是无疑的。这么多铜线，不知道能拆出几两铜啊？拆出一斤能卖三十块钱的铜。所以说以前的老式压缩机虽然上面带坑，但是它也是铜的。所以咱们回收这个旧压缩机，最好是看年限，一般零五年以前的基本上都是铜的，零五年以后的就不一定了。零五年以前的，即使是六百亿的压缩机，也是铜的。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。